Bienvenidos al podcast de Ámbito Jurídico, un espacio para aprender y conocer las noticias jurídicas más importantes del país. Queremos que se mantengan siempre al día. Síganos en nuestras redes sociales para estar actualizados con nuestro contenido. Nos encuentran en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. En Instagram y Facebook nos encuentran como Ámbito Jurídico Legis y en X como Ámbito Jurídico. Saludos, mi nombre es José Patiño y vamos con la información. La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia aplazó nuevamente la elección de la nueva Fiscal General de la Nación para el próximo 7 de marzo. En la tercera sesión de votación, Amelia Pérez Parra obtuvo 13 votos, Ángela María Buitrago logró 3 y Luz Adriana Camargo ninguno. Hubo 6 votos en blanco. Y vayamos a la Corte Constitucional porque declaró inexequible el artículo 322 del Plan Nacional de Desarrollo, que autorizaba al Ministerio de Hacienda para contratar en forma directa la administración de los recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales con sociedades fiduciarias de carácter público. El alto tribunal dijo que a través del plan de desarrollo se modificó de manera permanente una regulación de la administración de recursos del FOMPET contenida en la ley 549 de 1999. Además, la Corte publicó el fallo que declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional debido a la falta de concordancia entre la violación de los derechos fundamentales de la población líder y defensora de derechos humanos y la capacidad institucional para asegurar su respeto, garantía y protección. Emitió varias órdenes para disponer de asignación presupuestal suficiente que permita asegurar que esta población goce de la protección requerida para las actividades que desarrolla. Y se radicó ante el Senado un proyecto para modificar el Código Penal y establecer un agravante al delito de falsedad personal para la modalidad de suplantación de identidad utilizando inteligencia artificial se definiría multa de 51 a 800 salarios mínimos mensuales cuando la conducta no constituya otro delito. Y atención, porque el Consejo Superior de la Judicatura publicó la lista de admitidos e inadmitidos al examen de estado de idoneidad para abogados, que se realizará en el mes de mayo. Los aspirantes inadmitidos podrán presentar recursos de reposición dentro de los 10 días siguientes a la fecha de publicación de la lista. No olvide que si le interesa nuestro contenido puede suscribirse en nuestro sitio web. Conozca nuestros planes. Hasta aquí el resumen de la semana. Tengan un buen día.